。对不起，哥哥来晚了。哥哥。对，我是哥哥顾轩，我找了你十八年四个月零五天。这个女人真的是顾家千金大小姐啊！帝都顾家拥有九路最为尊贵的血脉，能让这个女人伺候五年，二十万，值了！停住！哥哥这就带你去医院。哥哥，医院听话。原来我真的有家人。如果我有重来的机会，我定要让欺负过我的人付出代价。雪烟，哥哥带你回家。你个懒女人，你可真能睡得着啊！我这是到天堂了，别在那胡言乱语，赶紧给我起来！一会儿陈虎就来家里提亲了，别动我们白家的脸。陈虎。我回到五年前了，我回到五年前了。今天可是有个大帅哥来提亲，高兴傻了吧？嗯，我可太高兴了。陈虎来了，哎呀，这快点儿啊！你个懒女人，区区二十万彩礼就把我卖了，亏了点吧？你怎么知道二十万？欣欣，你告诉他吧。妈，怎么可能啊？好了，不纠结。既然你已经知道了，那我就摊牌了。你是我女儿，那你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。可以啊，但我还有一个法儿、嗯，把你的亲闺女白夜心嫁给他，贱女配渣男，天生是一对呀、啊。疯了吧你！啊啊<笑>我真的回到了五年前。既然上苍让我再活一次，我一定按照自己的意愿来。哥哥，我来了。放心，我已经安排人全程搜索了。声称顾宁渊入室盗窃，畏罪潜逃，安心等待，很快就有结果了。这顾宁渊跑出去了也无家可归，看吧，又回来了。宁渊，你还真要回来啊？请问这里是顾宁渊家吧？啊，我是韩江学宫的方教授，这次前来是想见一见本次入学考试第一名的顾宁渊同学。方教授，哎，久仰大名，您快请进啊,啊！我是顾宁渊的妈妈、啊，这位就是顾宁渊。啊，方教授您好，你好，顾同学，我是韩江学宫商学院的教授，也是你未来的老师。按照惯例啊，学院会为入学新生举办一场入学宴。顾同学名列榜首，我特来亲自告知。对此，你们有什么要求吗？方教授，我们按照学工的意思办就好。我女儿啊，为人低调、单纯、善良，很乖的。那好，既然如此，入学宴就安排在下周二。好，那方某先告辞了。嗯、啊，方教授慢走啊。啊好，<笑>慢走。妈，要我冒充顾宁渊，万一被发现了怎么办？这可是咱们北路第一学府。一生难求的机会，难不成你想让给顾宁渊那个贱人？当然不想。放心吧，女儿，妈妈会帮你的。嗯，牛皮，你啊，就放心的入学吧。那个贱蹄子，他不敢回来，就算回来了，我也不会给他机会拆穿。顾宁渊，你这辈子都要被我踩在脚底下。圆圆。哥，原来真的是你啊！我让哥哥好好看看，这个疤是你五岁的时候滑地上掉下来磕的，这一眨眼都成大姑娘了。都怪哥哥，没能早点找到你。现在有哥哥在，有顾家在，不会再让你受到半分委屈。
，现在就将你的身份公布出去，让所有的魑魅魍魉都知道，你是他们惹不起的存在。那顾凝烟这么多天都没有消息，他不会来圣贤院捣乱吧？怕什么？他若真是隐姓埋名，我们还真没什么办法。但他若不知死活的自投罗网，那便是砧板上的鱼肉，任我蹂躏。陆学院本来就是属于我的荣耀，却被白夜星冒名顶替。现在我要亲手揭穿他们的阴谋。陆同学天资聪明，在这必将是寒江学宫一颗冉冉升起的星星啊！是啊，可惜方教授已经放出话来了，要亲自教导顾同学。我们啊是没机会了。各位教授若不嫌麻烦，以后宁愿有什么问题，还要多叨扰各位教授。来的，我看你们几个就是来抢老夫的好弟子。方教授，方教授您好。时间不早了。咱们奉茶拜师吧，老夫定将毕生所学传授于你。师父在上，学生顾宁烟，请您进茶。白夜心，你个冒名顶替，有脸在这儿拜师敬茶？啥？冒名顶替？什么？冒名顶替？原来他才是真正的顾宁烟。各位教授，别听他胡说，这是我的养女，我已经给她安排一桩好姻缘，谁曾想她不知感恩，闹到这儿来，竟然冒认寒江学宫的入学资格。让大家见笑了。原来如此，此等狼心狗肺之徒，却要污了大家的眼睛啊！陆学院不得已事，还请务管理员速速离开。出去，太没有素质！堂堂寒江学宫，会包庇如此苟且之事啊？果然是忘恩负义之人，意图冒领身份，他敢在此大放厥词，今日我等定惩罚你这个祸害！你不过是个无父无母的野丫头。而我是你永远无法企及的千金小姐，你逃婚的事情我们仁慈已经既往不咎了。今天我就要带妈妈好好教训教训你！啊啊！你敢打我？这第一巴掌，回敬你们母女俩十多年对我的欺辱打骂；第二巴掌，教训你抢我入学名额，害我大好人生。啊啊、这第三巴掌。这第三巴掌，教育你们母女俩见钱眼开，把我嫁给陈虎那个混蛋，害我的人生从此跌入深渊。我滚，贱人！你没事吧？我没事，就是心脏有点快。妈，你们这些人欺负一个小姑娘，你们觉得合适吗？你是哪根葱啊？少管闲事，敢打我女儿！来人！把这个野丫头和这个野小子给我抓起来，打断他们的腿！我倒要看看谁敢动我妹妹！四海集团的长公主，北路商业巨鳄，四海集团董事长顾轩，大小姐，我等前来鞍前马后，护您左右。有劳了。他是商业巨头四海集团的长公主，军哥。哎，北天，你怎么在这儿？我刚好有个生意要谈，所以就跟着过来了。哦，这是我的亲妹妹顾宁渊。放了你！破坏我女儿的开学宴，竟然还在这聊起天来！那，他不就是我的？是你什么？你好，我是云霄集团陆北天，叫我北天就好了。帝都云霄集团，叫我宁渊吧。来人，拿下顾宁渊！来人，拿下顾宁渊！我倒要看看谁敢动顾总的亲妹妹。顾总乃是北路豪门，那样的显耀家族，怎么可能丢失妹妹？我看他就是花钱找的演员。还真当自己是千金大小姐了，我就不信了，他们几个人会为了这点演出费敢得罪我？对我们大小姐都尊重一点。蹲下！干什么？警告你们不要乱来！陈虎，你这人在哪儿呢？赶紧滚滚你这个未婚妻！影渊是他的未婚妻。哎，不是，那哥，我成什么了？看谁在这闹事儿呢？哎呦，顾全顾总，你这搞这么大阵仗，我好害怕哟！<笑>哟，我以为你跑了不回来了呢，怎么，是不是舍不得我？哎呦，舍不得我！哎呦，北丁，我自己来。啊啊！你。哎哎哎呀！我的腰，我的腰，我的腰啊！我的手，不是，不是
，你们，你们竟然敢打我，我肯定要摔拳脚地！我今天要让你们人人挂台，刀刀见血！过来呀、啊，你。金玉无心，真不一般。顾总，你带人贸然前来，干扰了我们为优秀学子举办的科学宴，此事你可得给个交代。我顾轩的亲妹妹受尽虐待，还被人冒名顶替入学，你来找我要交代？我才是不宁愿，他不过是个顶替者。教授，你一定要为我做主。<笑>你说这话呀，真是令人发指。野冲动，顾总，你看着，让他演。让他演。今日我专门来为胞妹讨回公道，此人竟能偷梁换柱，冒名顶替进入寒江学宫。依我看，这北路第一学宫也不过是个藏污纳垢之地。顾总，虽然你是北路不好，但是说起来也不过只是有点小钱而已。寒江学宫荣誉百年，岂是你等平庸之人可以妄议的？未经证实就录取一个冒名顶替的人，寒江学宫的脸早都被你丢尽了。哎，你你大可去向北路教育司求证，还有江州中学的各位同学都可以为我顾宁渊作证。好，我们现在就去查证。如果正如你所言，我自然会惩罚冒名顶替之人。在我带回事实真相之前，所有人不得离开。好的，方教授。嘿、哎，二位。你们想要跑跑吧，我们肠胃不好。我们现在突然想上洗手间，哪也不能去，就地解决吧，就地解决吧。顾宁愿，你居然这样对待自己的妈妈和妹妹，限制我们的人身自由！我要去告你，我让你这辈子都上不了寒江学宫。哈哈，这江州偏僻，小小的寒江学宫根本就不配教导我妹妹。只要圆圆愿意，随时可以进入帝都太学深造。帝都太学，那可是九路第一学府啊！每年从九路望族中选拔了一百位顶尖学子才能进入，一朝功成毕业，便是名扬九路之师啊！看你是有几个臭钱不知道自己姓什么了是吧？你以为你是帝都三大家族之首的顾家公子哥吗？同姓可不同命，就你那几个臭钱，没有尊贵无比的身份，倾家荡产也进不去。就凭你个泥腿子，没人脉没背景，还想把顾宁渊送进帝都太学？你真是白日做梦！你们尽管拭目以待好了。白七，你好大的胆子，竟敢冒领身份混入寒江学宫！我必定要将此事上报九路教育司，而且公之于众。九路之内所有大学都会封杀你这个狼子野心之徒。方教授，方教授，我错了，我就是一时糊涂，你饶我这一次吧。我，方教授，叶心年纪还小。一时糊涂犯了错，你可千万不能封杀他呀，不然他这辈子都毁了。如果被你冒名顶替成功了，那毁的人不就是我了吗？同样是人，怎么不替别人想想？对，你们没有人性啊！不是人，你给我闭嘴！你就是个无父无母的野丫头。我们叶心可是天之娇女，将来是要嫁到豪门的仙女。你一个臭泥烂糖打滚的村姑，你也配与我们叶心相提并论？好一个不能相提并论，封杀令即刻生效，不然我定要让九路的每一个角落都知道这发生在寒江学宫的光辉事迹。好，这就去办。来人，将他们赶出学宫，永不录用。哎哎哎，放开我！爷，我们走。那我们走了，拜拜。顾林渊，咱俩这聊的算是结下了。为放我，他可是我花了二十万娶回来的，如今祖传都扬飞了，你们必须给我交代。放心吧，阿虎，我们一定会给你个交代的。不过当务之急，我们是要查清楚顾宁渊到底是不是顾轩的亲妹妹。妈，这顾宁渊之前都没见过顾轩，怎么可能刚跑出去就认了个亲哥哥？哼，顾宁渊肯定是被人包养了。要不然顾轩怎么会替他出头？我这就给叶少爷打电话，让我的未来女婿整死他。哎，好的呀，好嘞，放心吧，叶少。怎么样？成了，信心成了。这叶少爷答应帮我们搞垮顾轩，还给了我们五个亿的资金，让我们代替他参加江州地产的招标大会。江州地产招标会，那可是只有顶级世家才能参加的场合，是不是能拿到里边的优质项目？
，咱们定能大赚一笔。这赚钱倒是其次，重要的是有了叶少的支持，我一定要把顾宁渊捏碎。你要不要随我一起去参加招标啊？好啊，这无线卡你拿着，随便交价。我还有些工作需要晚点过去，小杰会全程陪着你的。好的，少爷。哟，顾宁渊，你这狐狸精傍上大款就是不一样，人模人样的。你这贱人还真有脸来呀、啊？怎么包养你那两个男人没跟着来呀、啊？哎，敢对他的小嘴不敬，你放手。你真不知道你们这些泥腿子是怎么进来的？当然是被邀请来的呀！你一个底层丫头，有什么资格参加决定江州未来的会议？你看清楚了，这是邀请函，你出来装蒜，也不提前做做功课啊！顾小姐，这是您的超级 VIP 确认单，谢谢。超级 VIP， 我有资格来吗？你以为傍上顾三这泥腿子就可以肆无忌惮了？你还不知道吧？北陆第一家族叶氏叶傲天是我的未婚夫、哦，你拿什么跟我的？区区北陆叶赫罗德家族，在我们院子里，光荣一把。装不下去了吧？知道害怕了？叶家就是江州的天，顾轩不过是有俩小钱罢了，在江州这个地界。他也不过是待宰的羔羊罢了。姐姐，现在陈虎可是我们傲天的得力干将，你嫁给他也是高攀了，好好把握啊！你们两个，一个冒名顶替，一个见财忘义，你们两个很搭呀！哎，你懂什么？这世道什么都靠不住，你迟早要跪在我面前求我。谁的嘴那么臭？你刷牙吧。你个贱人！我。再敢对大小姐不敬，我打掉你满嘴烂牙！你，这个你，你是顾宁渊的狗吗？你啊！哎，让你乱说话！妈！江州地产竞标会即将开始，咱们还是老规矩，请大家先进行验资。顾小姐，您的名牌？哎，名牌是拿错了吗？怎么是银质名牌？这是铂金的，可能是因为现场灯光的原因，看起来有点暗。大小姐，您这是顶级权限，铂金级名牌，代表已严重的资金超过十个亿。陈虎，林春红，白雨欣，你们给我等着！咱们江州这招标大会的门槛真是越来越高了，我们这五个亿的入场才拿到这黄金牌子。陈先生，您是叶家的座上宾，能有幸服侍您和两位美丽的女士，那是我的造化。这次的招标会。是那个新任执政官亲自授意的，我们啊只负责执行，所以有什么怠慢的地方，还请您多多包涵。<笑>不过话说回来，这个银座商圈的项目绝对是一本万利，希望您啊能一拍即中。既然是新任执政官的第一把火，我陈虎自然鼎力支持。是是是是是，<笑>陈虎啊，看看在座没几个拿黄金牌的吧？顾明渊那个野丫头<笑>手里拿的是白银牌吧？像那种不知姓甚名谁的野丫头。顶多是个白银牌，像这种花瓶，我们见得多了。<笑>是啊，你还是蛮有眼光的嘛。在下愿意鞍前马后，赴汤蹈火。那要看你这次竞标的表现了。白银牌都是验资资产一亿以下的，我这可是黄金牌，验资资产三亿以上。我劝你啊，识相点，赶紧滚回家吧。你把嘴巴给我放干净一点。随你怎么想，一会儿别吓掉你下巴。还死丫子嘴硬呢！我看你那泥腿子情夫顾全也没把你放在心上，才给你这么点钱。趁宾客还没到齐，不如先让我快活一下，再给我动一下。小姐。<笑>这些钱，少你的！顾轩，你敢打我？你敢打我？再敢轻薄我妹妹，我让你们生不如死！你别嚣张，陈虎可是叶少的人，要是得罪他。
到时候你们都吃不了兜着走。没错，顾总，这巴掌我先替你收下了。咱们都是体面人，不如在这招商大会上一决胜负，看谁拿下的项目变现价值最高。若是我赢了，这巴掌我还给你。你看如何呀？叶家的走狗也配与我打赌？哎哎，顾总是吧？我呢，不知道您是如何起家的，也不知道您背景如何。但是我只知道，在这北陆相州，是没有人能与叶家比肩。我劝您还是好自为之吧。哼，没想到赫赫有名的四海集团董事长，现实中是个缩头乌龟，<笑>连打赌都不敢。今天这事要是传出去，恐怕万千少女的梦就要破灭了。这顾总，中看不中用啊！这顾总，中看不中用啊！赌就赌，你们要是输了的话，你们三个当着所有人的面下跪道歉。袁大冲呢？新来执政官路子我们还没摸透，此次招标更像是开盲盒一样，就连我心里也没底。哥，这个赌我们输不了，我定将最好的项目拿到你手上。这赌约我们接了，行。一言为定，录音为证。好，录音为证。区区一个亿的白银会员也敢和我们打赌？我看你是老树精上吊，嫌命长。<笑>一会儿，我可要好好的修理你。今天重点竞标项目：银座商业中心，竞标价七千万，每次加价不少于五百万。陈虎代表江州叶家。出价一个亿，疯了，就这么高？白小姐，我一下子打到顾宁渊的底线，看他怎么翻身。何况我们有五个亿。陈虎先生出价一个亿，各位，银座商业中心可是江州未来规划最为重要的项目，若是取得承包权，那必定大赚啊！一亿千万，还真是有人不长眼，敢从我们叶家虎口夺食，小心我兼并你们。这可是全江州的指标大会。你们代表叶家如此行事，就不怕叶傲天知道了，处置你们来平息怒火吗？我可是傲天未来的丈母娘，你们敢在太岁头上动土？陈虎，一亿三千万，谁若再敢加价，就是与我们叶家作对。一亿五千万，顾轩，既然你这么看好这个项目，那我一定奉陪到底。一亿七千万，一亿哥，这个项目后期变数太大，我们不值得投，没必要跟他们继续下去了。爷爷，你怎么知道？怕了？<笑>你是有内部消息吗？但我来江州之前就已经调查过了，没有什么问题。不过这次出价确实有些出乎意料的低了些。为配合城市发展，江州银座中心项目近日已收归州府，此项目将改为高科园区，欢迎各大科技企业入驻。哥。如果最终结果是叶神拿到这个项目，那我们倒不如跟他们玩一玩。好，都听妹妹的。两个亿，好，已经升到两个亿了。四海集团顾总，我真是实力雄厚啊！顾轩，这银座中心可是在江州，就算你拿下了，你一个乡下人能坐得稳吗？曾经也有人像你一样染指叶家的项目，只不过当时每天都会发生意外。不到一个月的时间，便夹着尾巴离开了江州，亏损上百亿呢。江州的蛋糕岂容外人来瓜分？小心你们吃不了兜着走！我出三个亿，三亿五千万。你的竞拍金额远远超出你的验资范围，你拿什么拼命呢？白小姐，你管我？你赔钱货！一个白银 VIP 跟我较什么销呢？我们可是黄金，有五个亿陪你玩。到时候你验不出资来。那可就好玩了。顾宁渊，听人劝吃饱饭，这个项目你拿不走的。我出四个亿。哇，李女士出价四亿，叶家果然实力非凡啊！还有加价的吗？四亿五千万。好，还敢叫什么？我出五个亿。今天我就要你给我舔鞋道歉。女儿。这五个亿可是我们全部的资金了，他要是再加，白小姐，我支持你。这个项目咱们必须拿下，后期可变现上百亿。如果咱们拿下
，咱们在叶少的心目中的分量会更加重要。今天真是竞争激烈啊！叶家果然是豪气。各位还有加价的吗？武艺第一次，武艺第二次，让给你们。武艺第三次，成交！恭喜白小姐，恭喜叶氏集团。放的真能干，昊天一定会以我为荣的。白小姐，这剩下的可都是垃圾项目了，你没必要在这浪费时间。一会儿还有好戏看呢，我怎么能走呢？顾轩，真没想到你们竟然认怂了，真是无趣啊！现在乖乖把顾宁渊交给我，我可能还会大发慈悲去求叶总，在这个项目上分你一杯羹。不过呢，我这巴掌。可是现在要还给你的，这只是第一个项目，胜负尚无定论。全江州都知道这银座中心的潜力，那可是稳赚不赔的买卖。今天所有的项目加一起，和他都是没法相比拟的。我看你拿什么跟我们赌，顾小姐，您这小家小业的，换个一亿的白银牌已经到点了。我劝您。还是知趣一点吧。银座这个项目拍出五个亿的高价，想必主办方已经很满意了。那还有什么其他的项目，就拿出来吧，大家一起公开挑选。也好，省得浪费大家时间。请看大屏幕。怎么，顾总看不上这些项目？这些不过是些玩闹罢了。我四海集团靠自己就可以打造一个百亿项目。如果是这样的话，你们的赌约可就输了。哥，我们买这个项目吧，才两百万，好，都听妹妹的。临江步行街，你们可真是外地人呐、啊！说是步行街，其实就是臭水沟。<笑>到时候可别怪我没提醒你们。哥，我们就买它。这种烂项目，大家都是避之不及的，真是自讨苦吃。我看你怎么认输。顾小姐。这个步行街，我们本地人都知道，已经废弃很多年了，而且地理位置很偏，您没必要在这上面浪费资金。谢谢你，没关系，我很喜欢这个位置。好吧，你一个臭村姑，我倒要看看你有什么眼光。顾总，我劝你离他远点儿，别让他败光了你所有的运气，到时候连回老家的车票都买不起了。恭喜您获得了步行街的开发权，你们在这签字写。坏了坏了，出大事了！能有什么大事？是临临江步行街那个项目。那一条建在臭水沟旁的步行街，偏偏的要命，平常连个人影都没有。那种烂地儿，只有傻子才会要。顾宁渊，你和这个臭水沟还挺搭配啊！<笑>不，不是的，是新任的江州执行官要治理河道，大力治理污染，并且要成立新的商业区。现在啊，临江的地界都翻了几十倍了，特别是步行街，现在是一铺难求。如今想要承建步行街的项目，起码需要二十亿。对了，还没有签出去吧？你愣着干嘛呀？我问你到底签了没有？不好意思，嗯，签了。干嘛呢你？顾小姐，可否给在下一看？二百万。怎么二百万就给拍出去了？这个项目大家都不感兴趣，所以顾小姐就用起步价签下来了。牛啊，圆圆！顾小姐，我们冯家愿意出资一亿，只求获得一场份额。顾小姐，我们裴家愿意出五千万，还请顾小姐翻一杯羹给我们。谢谢各位的信任和支持，合作的事宜我们稍后再聊。某人的赌约是不是现在就该履行了？道歉，磕头道歉。我陈虎今天认栽了，我这就给你跪下道歉。啊。我没有记错的话，还有林女士和白小姐吧？哎，顾宁月，我们可没说要给你打赌，是陈虎自己要打的，不能算我们的。你们，陈虎先生，需要我们帮你吗？主持人，我记得傲天说过，招标大会有一项规定，如果黄金 VIP 和白银 VIP 同时看向一个项目。黄金 VIP 有优先获得的权利啊！对对对对对对，是有这么个规定。那么临江步行街应该归叶氏集团所有。顾小姐，您看，还有这样的规矩啊？
那是我孤陋寡闻了。你一个野丫头，没见识也很正常。乖乖教授项目，别坏了规矩。谁说我这是白银材质的？我们四海集团价值数千亿，这张黑卡是通用的九州无限卡。另外，睁大你的眼睛看清楚，这是顶级铂金名牌。还真是铂金 VIP 啊！现在可以履行主约了吗？等等，我们叶家可是拿下了银座商圈，变现可是上百亿，你区区二十亿，你怎么赢我们呀？那么按照招标会的规定，我身为铂金 VIP， 所以你们刚刚得到的银座商圈，保得住吗？你，妈，牛月姐姐。怎么如此咄咄逼人？妈妈身体本来就不好，二妞差点嫁给陈虎，你得得饶人处且饶人呐、啊！得饶人处且饶人，你们母女俩对我动辄打骂，抢走我的入学名额，让我嫁给这个混蛋，你们怎么不说得饶人处且饶人呢？这次搬进石头砸到自己的脚了吧？活该！哟哈，今儿就告诉你们。我林春红做事向来不留余地，凡是今天和以后参加临江步行街项目的家族，休怪我叶家一一清算，特别是你们四海集团。陆轩呐，什么安排啊？立刻出发去相中。都搬走了。四海集团被列为清算之首，谁让你顾总摊上顾宁渊这么个倒霉蛋呢？你以为顾轩能护你一辈子吗？我告诉你，等他离开江州的时候，我要你求生不得，求死不能。你竟然敢威胁我妹妹！给我放开！顾总，这里可不是你们老家那种小地方，纵使你有点小钱，在这里不好使啊！不好，主持人。又怎么了？这一天真是不好意思啊，诸位，有事快上。刚刚接到消息，本市的银座商区要改为科技园区，主要对九路之内的科技系统开放，所以这个项目要收回。回收？那可是我花了五个亿拍价的项目，我们可是江州叶家，你们竟敢出尔反尔！我可告诉你们，这个项目可是叶少看上的，你们要是这样。小心叶氏集团的报复！哎，这肯定是有什么误会啊！来来，这个项目回收了，那我们支付的竞标款是不是可以退回来啊？不可以的，这一经一锤定拍，是无论如何再退不回来的。不光是您受损失，那我们也受损失呀！你个蠢货啊！啊，你们比我还狠啊！啊，不是，解给解释清楚，解释不明白，明天不用来上班了。这。不好意思，陈先生，这是新任执政官的命令，我们只是代为传达，请不要为难我们。让你解释，不是让你讲道理。住手！人家遇事讲事实，不像你，只会让自己的下属背锅。怎么？你在叫我做事啊？你算老几？小兄弟，我很欣赏你，我会在商业街给你留一个店铺，装修和运营我来出钱，以后自己当老板。谢谢顾小姐。这，顾小姐，您看也能不能收留我在您身边做事呀、啊？你啊，我算老几啊？敢给你安排工作，我们小家小业容不下你这座大船。顾宁渊，你可别忘了，我未婚夫可是北路第一望族，叶家大少爷，就算是新任州官，也不敢在我们面前耀武扬威。我们就是江州的天，我有你们家犯罪的证据。那这天是晴是阴，可就说不好。你少胡说八道了！我们向来遵纪守法，何来犯罪证据？好啊，你个白眼狼！我当初好心收养你，没想到你反过来污蔑我们。我倒要看看你有什么证据！不见棺材不落泪是吧？我早就保留了你们的录音和视频，这里面都是你们对我人身攻击的证据。我早知道你城府如此之深，我当初就不应该收养你，让你流落街头。你收留我不就是让我给你当保姆吗？就算你保留了证据，又能怎么样呢？我看谁敢来叶家抓人！等证据流出江州，恐怕就不是北路的人来抓你了。叶家在江州势力滔天，恐怕你们的证据都不一定能发得出去吧？原本只是以为踩碎一只蝼蚁，没想到还扯出一窝老鼠，那就把你们一起连窝拔掉。顾轩，我劝你不要多管闲事，你赚点家产不容易，别到头来有命赚，没命花呀。地球之河，看起来都不太聪明的样子。少废话
，赶紧乖乖把临江步行街给我交出来，然后跪地下道歉，要不然你们休想活着出去！来人！朗朗乾坤，竟然有如此胆大妄为之徒，江州果真是污秽横行啊！顾少，季叔叔您来了。想必这位就是大小姐吧？果然是钟灵玉秀，气宇不凡的。季叔叔过奖了，今日之事还劳烦季叔叔替我做主。放心，有我在，绝对会将恶徒绳之以法。你这个糟老头子，好大的口气，小心风大傻的舌头。这戒指，你肯定认识吧？我来九路巡查时，今天特地到江州调查龌龊不法之事。哟，闹事儿是吧？来呀、啊！将这几个虐待顾家小姐的败类拿下！哎，你们什么人，敢动我这叶家丈母娘？哎，哎，别放开我！胆子，放开我！你放开我！放开我！放开我！住手！住手！在江州地面上带走我叶傲天的人。也不打声招呼吗？三看、嗯，是，哎，顾宁远，我告诉你，我未恢复叶傲天来了，小心他让你生不如死。放肆，在本使面前还敢威胁苦主，拜见吉祥。敢问这位小姐是？这两位是顾家兄妹，顾轩、顾明月。傲天，你怎么跟他们说话？叶少，劳烦管好你家的宠物狗，总出来乱咬人。贱人，你敢陷害我！希望你出来的时候还是能那么桀骜不驯的哦。敖天，我不要跟他们走，我要跟你回家。叶少，我对你忠心耿耿，你可不能不管我呀！想要好女婿，快救，快救救我呀！走。哎哎哎，季相，可否给我江州叶家一点薄面呢？叶大少，女代未成年，逼迫婚嫁，乃是九路重罪，林春红定然难逃制裁。更何况。当年你父亲叶盛在帝都还欠我一条命，我奉劝你遵纪守法，好自为之。走。啊啊啊！女婿，哎，女婿，哎哎！你们一个也别想活着离开江州。这卡还是还给你吧，太贵重了。圆圆啊，这是你的零花钱。哥哥，我身家数千亿。顾家资产更是富可敌国，你就是想要天上的星星，哥哥都给你把它买下来。我又不要什么天上的星星，那这钱我我拿来干嘛？找寻小鲜肉，夜夜笙歌，做九路第一小富婆啊！什么九路第一小富婆，难听死了！我要做，我也做九路第一大妹。最近放心吧，小静，哥哥带你去。嗯。顾、啊、总，顾大小姐啊，这是要上哪儿啊？你们要干什么？不好意思，啊，有人花钱买你们的命。上，住下，站住！别跑！跑啊！跑不跑了呢？嘿、啊，嘿，嘿，都他妈背我，给我上！站住！站住！别跑！站住！陆北天，陆北天，轩哥，带我妹妹走，跟我走。哥，哥，和你吗？你呀、啊，就在这好好待着，一会儿看戏。练的不错呀，哥，你还没告诉我，渊渊和陈虎到底是什么关系？哎，我，渊渊几年前走丢了，前几日刚刚见到新会。当时渊渊被他的养母卖给陈虎，都是一些之前的事情了。那我就放心了，你才是渊渊的正牌未婚夫。好小子，你敢惹我叶家少爷，一个也别想活，给我上，给我上，给我滚回来！告诉姚天，让他自己来找我。月月，上次没有好好介绍你
。咱们每天就去地贵云霄集团。什么就职？你小子太低调了，明明就是你自家的产业。你好，来，你这个手镯很精致啊。啊，这个是我跟我妻子的定情信物。那你妻子一定很幸福，有你那么帅气又多金的老公。她要是真的知道她老公这么优秀，那就再好不过了。少爷，有人送来东西，说非要见您。好，我马上回去。有点事儿，先走了。哎，到时候咱们再约出来一起玩，小小圆圆。没礼貌，你得叫姐姐。我有那么老吗？但你确实比她大三岁。你大三，抱金砖。真的很卡死。少爷。送这东西的人呢？已经走了，但是我们的监控设备遭到破坏，没有留下什么线索。迹象的龙头截止从来不离身的，迹象的龙头截止从来不离身的，肯定是出事儿了。可是江州上下谁动得着迹象？一两五天。哎，我马上到啊！哎，哪个不成眼敢挡我，就弄死你！胡子，奶奶。你跟老东西怎么在这儿啊？不是要结婚了吗？我这个当奶奶的肯定要帮你负担一些，给你准备彩礼去。结什么婚啊？新娘子早跟野男人跑了，你赶紧给我滚回去，少在这儿给我丢人现眼。胡子，怎怎怎么回事啊？我看。哎，你别问了，赶紧给我滚回去，滚！奶奶，去滚！奶奶，哎，你个贱女人，你还敢回来？奶奶，真的是你，对不起奶奶，奶奶，顾小姐，叶少，叶傲天，你是特意来找我的吗？叶傲天，正是我叶某，怎么，顾小姐，特意来找我的吗？傲天，迹象是被你们藏起来的吧？不然他们怎么会逃出来？哎呦呦，你可别瞎说啊！迹象是九路巡查使，谁有这么大胆子敢私藏他呀？是啊，这九路巡查使是为了调查你的虚假案件才失踪的。他要是有什么三长两短，灭了你们满门都不够偿命的。你敢惹我们，简直就是找死，还不跪下给我们道歉！一家人不可理喻。奶奶，你跟我走吧，我给您养老。好不好，顾小姐，这刚来就要走，莫不是觉得我叶某对你招待不周？姑娘院，你算老几呀、啊？敢驳我们叶总面子？况且这老太太是降服还是遭罪，她哪也去不了，死也得死在我手里。陈虎，你是人吗？她是你亲奶奶。我说顾宁院，你怎么破坏别人的家庭和睦呢？自己没爹没妈也就算了。怎么这光天化日之下还要抢别人奶奶啊？贱人闭嘴！我们走，奶奶。谢人，今天哪都别想去。真是活该！胡子，你干嘛？干嘛打这姑娘？老东西，这没有你的事儿。别插嘴！哎，哎，贱人！我你妈的！你们算什么东西？敢打我？信不信我要了你们的命啊！哎，胡子，你对冤冤动手，我先要了你的命。有种你们就弄死我，落在我手里，我让你们顾氏兄妹求求不得，求死不能。顾轩，我说你打狗也得看主人吧？这是一条疯狗，我想它的主人精神状态也不会太好。这位少爷、姑娘，你们放过胡子。你们要罚，罚我吧！哎哎，奶奶，千万别这样，我以后不会让你受苦了。姑娘，我们之前认识吗？陈虎这么对你，你就跟我走吧，以后您就是我的亲奶奶。姑娘，奶奶知道你的心意，但是我是青湖的奶奶，不管他对我怎么样，我都不会离开他的。可我是虎子的奶奶，不管他对我怎么样。我都不会离开他的。我劝你还是别白费力气了。只要我不发话，这个老东西是不会离开陈家的。如此不孝不义之徒
，竟然还有脸活在这世上！笑死！能值几个钱？<笑>我现在就让你们看着曾经对你们有恩的老太太被我呼来喝去！<笑>还不快滚！陈虎，嗯，到底要怎么样才能让我带奶奶走？上次中心城商业区的项目搞砸了。叶少差点杀了我，若是我能将顾宁远手中临江步行街的项目拿来，绝对是大功一件。很简单，要想带走老太太，就得把临江步行街的项目无偿的交给我。哼，换不换啊这可是价值二十亿的项目，为了一个块肉土的老东西，值吗？你永远不会懂，有些东西比金钱更重要。当你失去的时候才会明白。老东西，快跟他们去享福吧！福子，啊，你总算办了件正事啊！<笑>不错，迹象在哪儿？哦，那个老东西啊。嘴严的很呐、啊！叶傲天，马上把相爷交出来，不然叶家即刻覆灭！我就不，气死你！<笑>我说顾总，<笑>你这自身都难保了，还有心思顾及别人呢？我们走。叶大少果真是深藏不露啊！那我们就试试，来啊！住手！住手！爸，你怎么来了？怎么回事？你又闹事了吧？爸，不怪我，是他先动的手。夏伯父，还有这个贱女人，屡屡和我们叶家作对。他敢打我？我听说帝都九路巡查使纪孝，你到江州，这次是冲着我们叶家来的。你最好低调行事，莫落人一画饼。敢问两位是何方神圣？竟敢在我叶家的地盘上闹事，还打了我儿子！啊，地龙令，难道是帝都顾家子嗣？顾轩，顾宁渊，啊，使劲！叶圣，给顾少爷，给顾大小姐，请安。你怎么给他们跪下了？吝啬，还不快跪下，见过顾家少爷和千金！爸，你别被他们骗了，他们就是迷失报复的小商贩。他是充当什么豪门？这是吃了雄心豹子胆了你！我们叶家可是江州二十七路的天，你给我起来！混蛋，我逆子！难道想让我们叶家全族给你陪葬吗？难道想让我们叶家全族给你陪葬吗？伯父，顾宁渊是最近才搭上顾轩的，他们之前根本就不认识，在我家当了十几年保姆。对，对对对，他就是一个无父无母、无人管的贱妇，他怎么会是第一图顾家前进呢？就是，咱们不能被几句话骗了。他只是我路边捡的野种。叶家主，你怎么能给他下跪呢？行了，快他少说两句，要害死我，还不快给顾大少爷、顾小姐赔礼？想活命的话，就快点！哎哎哎！少爷养不住，我该死，我该死！求顾少、顾小姐饶我一命，啊，饶我一命！哎呀，还请叶家主管好自己的好儿子。今日。把九路巡查使纪相送回我处，否则九路将再无叶家。遵命。你个逆子，你到底干了些什么？圆圆啊，既然你决定要赡养这位老人，不如先去带他买套房子，以后有个保障。哎，去我之前上班的地方买吧。好好，都听你的。那我就可以见到暖暖了。嗯。圆圆啊，暖晴，好久不见。对呀、啊，我们好久没见了、嗯。哦，对，哥，她是龙暖晴，是我的好闺蜜。原来是哥哥，哥哥好帅啊，是吧？嗯。哦，对了，暖晴，我想要那个二十二号楼的六零六。哦，可那个已经被订走了，要不看看新楼盘？行，我给你走那股价，可便宜不少呢。你们俩先坐一会儿，我去拿合同。二位贵宾，这是合同。经理，顾宁渊。这小晴是不是搞错了？爸，这套三百万的房子是你买的？对啊，怎么了？就你？对
，就我们。刚才那小姑娘呢？顾宁渊，你别逗我了，你一个月才两千块钱，能买得起三百万的房子？浪费我时间。等等。这样能买吗？现在买得起吗？就是九路联航的无限额至尊卡。小云，你这是傍上大哥了呀！是我榜一大哥。<笑>我告诉你，这个房子呢是暖晴推荐给我的，我们只认他。小云，现在你已经进飞西比了。理当有我这个经理，才可以配得上您如今的闪耀。这合同还是得我来，你不配。哎，大哥，经理想让我做他情人，我不同意，他就一直抢我客户。暖晴，你放心，是你的，谁都抢不走。门市小仙女，我们要美美的。小姑，您看这合同。你个没眼力见儿的，杵在这干什么？滚一边去！二位贵宾，在这签字就好。暖暖，我们签完了，那我们就先走了。嗯，好、啊，拜拜。你个小贱货，敢抢我客户，我看你真是不想干了是吧？啊！你打我闺蜜啊！你打我闺蜜啊！顾宁渊，你。手疼吗？来，让我们打一巴掌，这些钱给你。顾宁渊，看不起谁呢？我欠你这点钱吗？啊，只能打一下，两下，不能再多了啊。可以打三下，被顾小姐打是我的荣幸。暖暖。怎么回事？他不能打我。啊，哈哈，行行行，哎，行吧，你打吧。但你要想清楚后果是什么啊！小月，暖暖，你别怕，这个社会虽然分工不同，但是人人平等。如果有人一直欺负你，拿你不当人，必须百倍付款。付过钱呢，别浪费。我臭娘们儿，打我！这算第一下了啊，我不许耍赖。那这算第二下，看到了没？你得这么打。你可够狠啊！第二下了啊！容<笑>暖晴，你被开除了，让你家嘚瑟呀？哦，老娘不干了。榜一大哥，这两脚还没给钱呢。给你说个嘉年华。爸，你别叫我爸，你想吃我们叶家鱼万劫不复，一个成事不足败事有余的东西。爸，爸，我这次一定会办好的。顾家那两个小崽子知道这件事的，我都解决掉了。关于气象的事，你再给我一次机会。记住了，关键是你吉祥，他了解我们很多事情。你把他藏哪儿了？说，在码头仓库。为了保住我们叶家，吉祥不能留。爸，你放心，这次我一定办好。顾家那两个小崽子，我也一并解决掉。记住。不能留下什么把柄，知道这件事情的人越少越好。今晚十二点之前必须解决，晚了我也保不住你。知道了，爸。放心吧，叶少，今天就是他们的死期。顾氏兄弟一定要活着给我带回来，今晚仓库去。叶少，恐怕他俩不能活着来见你了。<笑>
，这个角度好看，哥，再来一张，我再给你拍一张，你看是不是很好看？嗯，好看。妍妍，你拍照真不错。叶少，哥哥小心。妍妍。干嘛？五哥，你们给我等着！今天就是那司机。告诉我，叶傲天在哪？就凭你们，他也知道叶少的位置啊！呸！带走。哎，要干嘛？哎靠！干嘛？轩哥，今天的事情看似目标是你们两个，其实是迹象。此次迹象来到漳州，是为了搜集叶家的犯罪证据。但三天前，季相与我们失联，这恐为叶家所为，还望陆总帮我们救出季相。救出季相，我陆北天义不容辞。我们跟你一起去。好，陆总。季相带敖海探户。好，我们现在就去。啊！让你嘴硬。耀天。别挣扎了，今晚之后，九路再无叶家。哟呵，老东西，现在可没人知道你在我这儿。今晚顾家那两个小崽子，我也会抓过来。嘿，你尊享这个铁桶屋，我送你吃海底套餐，好不好啊？就凭你，叶盛培养出来的顽固垃圾，今天晚上我就把你们父子全都废掉。还嘴硬，车虎，你小子到哪儿了？叶总，我们到了。叶叶叶少救啊！滚！你个废物！叶傲天，你大势已去，还不赶紧放了迹象？你，就凭你们，今晚一个也别想活着离开这儿。什么？奥天在哪里？老爷，我们现在被顾家兄妹堵在仓库，一定要保护好他。来人，老爷，备车，我们去找白家母女。是。这么多啊！一点小礼不成敬意。看来叶家家主是承认我们白家这门婚事了。叶大哥，您这么晚来，肯定是有什么重要的事情吧？我们母女一定会全力配合的。真的吗？好，其实我是想借二位脸面一用。哎，我们的脸面？对啊，二位的脸面，今日可是价值千金。哎，叶大哥，此话怎讲？顾宁渊也是你女儿吧？哦，是啊。有句话想请亲家母亲自转告，如果办成了，我叶家的家业一半。都是你们白瞎的！哎呀，我还当什么事儿呢？叶大哥，您放心，宁渊这孩子呀，我说什么他做什么，绝对不敢忤逆我。好，你女婿，我儿子被顾宁渊绑架了，需要你这位母亲还有妹妹帮我求个情，放了傲天。也放弃追究我们叶家，这点小事儿，咱自家人应该很好商量吧？叶家主，其实顾宁渊跟我们没有那么亲的，毕竟是捡来收养的，这不是一家人，可不进一家门呢。是啊，是啊，这个顾宁渊呀，成人以后叛逆的很，根本就不听我这个养母的话。你这要求吧，太突然了，我们做不到啊，叶大哥啊，不。叶家主，您这亲啊，我们不攀了，还请您高抬贵手啊！啊，带着啊,啊！今晚一个也别想活着离开这儿。顾轩，你你们顾家在帝都牛啊，但是在江州地界上，我们叶家就是天，就是你们就找死！闭嘴！
，把袋里臭味这玩意儿给我拿开。呃、没礼貌！有事，都住手！你们怎么来了？你这是干什么？那帮小崽子马上就要死了！你你畜生，蠢货！恐怕要死的是你和我吧？罪人叶生，还请纪相大人、顾少、顾大小姐、高抬贵手。江州叶家愿自尽财路，子求饶我们一命。叶生，当年在帝都，我放你一条生路，而今你儿子却要取我性命。更何况，你们欺行霸市，扰乱秩序，断然是要被九路除名的。顾小姐，都怪我叶家逆子，有眼无珠，冒犯尊家，还请顾小姐多多谅解，高抬贵手。秦家伯，请您帮忙求求情啊！二位还是免开贵口，这一切。都得听迹象。叶赫罗德在江州强取豪夺，草菅人命，作恶多年，十恶不赦。帝龙令在此，先斩后奏，王权特使。今晚你们叶家必灭，我叶家终究难逃灭亡的命运呢、啊。姐姐，姐姐，求求你救救我！我不是你的姐姐。你是刚刚在朝的帝都天津大小姐，我我只是一沟里的烂泥，我配给你做姐妹，但是看到往日玩耍的秦村长，求求你饶了我给爸爸。往日玩耍，是你们母女俩在耍我吧？在我的童年里面，没有一点美好的回忆。我不想，我不想，我不想，我不想。不要商量吉祥！宋月，不给我们留活路是吧？给你留活路，谁给我们留活路？那都别活了，咱们同归于尽嘛！<笑>怎么样？我制服了妖天！吉祥，我哥，我这算降妖赎罪了吧？陈虎，你这个叛徒，我就知道你这个废物靠不住！你才是废物，你们全家都是废物！我陈虎。就是因为你才误入歧途，吉祥，你竟然不想做个好人，没想做个好人，那、啊、跟大法师去说吧、啊，看他同不同意做个好人。辣、啊、椒、啊，都别过来，都别过来，都别过来，别别别，看到我没？你们这群笨蛋，我就叫声东击西。<笑>不给我妹妹！哎，哎呀！为什么打我？以后不许迟到。十二点钟方向发现敌人。十二点钟方向发现敌人。十二点钟方向。顾迪，哥哥是因为今天就玩迟到是吧？金主管，我现在马上就到。我把。啊啊啊啊、顾宁渊，你干嘛呀？我让你来当卧底，不是让你把命也搭进去？你走路不看车的呀？陆凯天，是你撞的我。顾宁渊，你不想干了是吗？赶紧从路上给我滚下来！赶紧屋子上给我滚下来！你你让我滚下，不是你让我下去。你又迟到，你还知道我派你来的目的吗？现在有人泄露我们集团的商业机密，公司利益严重受损。信息显示，数据泄露的源头就在我们酒店。啊啊！哎呀，你哎呀，你放心啊，我会把那个那个抓出来。不是，你怎么回事啊？这是咱们自己家的产业，你怎么整的跟你没有关系一样？我决定嫁给你啊！现在你是你，我是我，好吗？你再给我说一遍。你是你，我是我。怎么
了。哦，傅学姐已经跟我打招呼了。我在看手机，我真没看到傅学姐。让你长长记性，让你知道在这里谁才是老大。傅学姐，别这样，滚开！妈，你要替他。<笑>欺负人是吧？要你管！欺负人是吧？要你管！你再敢打我，你什么玩意打的？小五，你不用怕他们，下次直接还手。可我不敢和他们作对，他们真的很会整人。可我真的很崇拜你，敢还手。要不，我罩着你。我们一起对抗他们。嗯，等着吧，我一定要让这里变成杜明渊的地狱。<笑>厕所打扫停用了，真是不好意思呢。啊，算下吧，算下，算下，算下。宁渊，变态！宁渊，你竟然把陆总打了，你有？你还笑？吃甜的会让人感到幸福，喏。呀，学会了，但是刚刚打的那巴掌，巨爽。顾宁渊，阴魂不散吗？小贱人，哼，想要开战吗？宁愿别说了。只要是被我向朱雪盯上的人，你死定了。垃圾，你走去哪儿啊？你走啊，继续啊。哼，怕你啊？<笑>啊！我宁愿。陆总，公共场合。你有没有看到，现在是你的腿搭在我的腿上，然后你靠在我的怀里啊？宁愿。不干活蹲在那看什么呢？啊，看耍猴呢？陆陆总，陆总好，你有什么吩咐吗？没事，老金，你去忙吧。哎。干嘛记住了？小宝贝儿，你好好说话行吗？我起鸡皮疙瘩了。我已经知道你和陆总的关系了，但是重要我不在乎。只要你想伺候陆总那样陪陪我，我保证你的随媳妇儿能进前十，怎么样？就前十啊？二十个人，我猜猜前十，那我自己也行。哎呀，前五，前五怎么样？不能再搞钱了。金主管，那如果是前五的话，哎啊啊！你啊啊！这个宁渊，你给我等着，我一定要毁了你！金主管，这是要毁了谁呀、啊？既然我们都要毁了宁渊，那可一定要派出所。你有什么计划？我这个计划，您可是关键。我这么按住呀，被我都按住他，你干嘛？还要陪我喝点，我一会儿可玩不爽了、啊。金主管在那磨叽什么？还不行，小黑，小黑，等我。金主管，你怎么在这儿？我刚去买了支花，晚到了一会儿会。帅吧？那刚才的是谁？啊！赶紧开门，要不然等我出来饶不了你们。怎么，陆总在里面
装，想睡呀？是，你对我做什么了？这样了还不明显吗？哎，对了，你不是没有决定好要嫁给我吗？这次怎么这么主动、啊？我娶你，你娶我，胆子可真大呀、啊翻来翻去，你到我铁板烧啊？怎么这么晚才回来啊？哥，我跟陆北天的婚约是什么时候的事儿？陆家在陆北天两岁的时候就和你订了娃娃亲，大概就是在你走失前两个月吧。这只乌藤镯子是你们的定情信物，你们两个一人一只。那这怪我不能听。为什么？你想啊。咱家跟他定亲了，我就走丢了，那他不克我的吗？嗯，你说的也有道理哦。哥，你干嘛去啊？我去退婚。那倒也不用那么着急，其实我也可以先考察考察他。我希望你跟陆北天结婚是因为你喜欢他，而不是因为这个婚约。月月，我终于等到你了。顾宁渊，从今天起，你就是陆太太了。哎，陆总，陆总啊，您在干嘛呢？呃，我我我我我打电话呢。哦，好好好。这里不安全吧？我们去开房。对、嗯，本来不都是酒店吗？可是，你带身份证了吗？你傻呀！那我们的身份证不就暴露了？是啊。这个地方熟悉吗？嗯。当然，你不是说再考察看看吗？你就领证了？我是觉得各方面都挺合适的，就先领。还各方面？哪方面？您不会？哎呀，才认识几天啊，就领证？哎，我们不都订娃娃亲了吗？那吃顶早礼不都是礼？嗯，对哦。哎，但这小子要敢欺负你，你跟哥哥说，哥哥去揍他。怎么样，还舒服吗？嗯，还可以。你说，嗯，为什么我们到哪儿都跟偷情一样呢？偷情可比这累多了。你有经验？我能有什么经验啊？我这正积累经验，好吗？积累经验啊！嗯，再积累一下吧。喂，哎，我说了多少次了，十二点之前不要给我打电话。陆总，不好了，咱们酒店发生突发事件，在多个女厕所里发现了摄像头，现在还在排查中。先不要声张，我马上就到。嗯嗯嗯嗯。你跑这么快干嘛呀？走，我带你找炕。陆总，顾宁渊，你，您的是？陆总好。看不见我，这是在保护自己的员工。陆总，回来救我吧。你这个主管是怎么当的呀？现在公司很多女厕所都发现了摄像头，你还想不想干？好的，我们马上处理。
鉴于这次摄像头事件数量之多，这变态肯定不是白天做的，而且这么庞大的工程，也肯定不是外人所为，也肯定不是外人所为。我们还发现了一些指纹，但是都不完整，一定还会有更完整的指纹藏在没有被发现的摄像头上，到时候一并送去样检，一定会水落石出。我们一定要抓住这个死变态。对。抓住这个变态！对，把我会不会疏而不漏。好，那接下来咱们就巡逻分头。我觉得这个变态跟泄露机密的内鬼有关。都三天了，一点进展都没有。如果有内鬼，那前几天就要听到风声，不敢行动，所以关键就在这几天。对，你们，哎呀，哦，我的腰，哎，别怕，你你来，我先坠了，哎。你、嗯、你个贱女人，我一定不会放过你的。本月公司的绩效考核，咱们部门啊有两位同仁给咱们部门拖了后腿，分别是小月五十分，顾宁渊四十打分。哦，这么少吗？怎么可能？上个月啊，彩和迟到两次，请大家喝了奶茶。这一次，顾宁渊和小月。就请大家吃甜品吧。酒店对面那家超级豪华套餐，二十五份啊，一万九千七百五十元。嗯，你们两个人呢 ？A A 多好。可是 A A 的话，一个人要一万块钱。好，散会。小吴，过来，接着过来。吴总，谢谢啊。经鉴定送检指纹符合，经事则数据。金主管，董事长有请。放开我！放开我！我会后悔的。金主管，陆总。您大人大量，再给我一次机会。没想到金主管道歉的态度还蛮诚恳的，必须诚恳。我不应该让小月和顾宁烟请大家吃这么贵的甜品，他们还都是实习生，没什么钱，是我的疏忽。金主管就没有别的要交代的吗？没有啊，我已经道歉了，你还想怎样？道歉有用，要警察做主。好啊，我不给我爸了。哎，哎，让开！哎，高云，让开！好大的咬印啊！哎<笑>哎、让开！我要高云！各位，金主管就是在厕所安装摄像头的变态，想必泄露公司机密的人也是你吧？<笑>我是不会告诉你的。顾宁渊，陆北仙，我不会放过你们的。哎，楚雪，你听说了吗？陆总已经结婚了。结婚？跟谁？你肯定猜不到。顾宁渊。顾宁渊，这个贱人，居然挑我男人。哎
。哎，初雪，他俩都结婚了，不然就算了吧。你懂什么？这男人啊，就像小菜，得抢着吃才够味。十二点钟方向，发现。哥，有人快跑！一定要照顾好自己，我是没冤枉的。哥，你怎么了？请问是顾宁渊小姐吗？不是。顾宣音涉嫌商业违法操作，现已被拘捕，请你今天务必来九路巡查司配合我们调查。喂。雷天，我哥现在被扣在九路巡查司，我给迹象打电话，他一直没接。迹象跟你们顾家交往深厚，这个时候更是要避嫌了。月月，你相信我，我一定会是你最坚强的后盾。小心，顾小姐，您看陆先生还要继续抢救吗？就算抢救过来，也是终身瘫痪，变成植物人。你以前说你是我坚强的后盾，陆北天，你一定要醒过来。我当时怎么看得上陆北天呢？你们看看他，现在都成植物人了。妈妈让你。哟，这不是我们总裁夫人吗？如今怎么蔫了呀？看你这一身邋遢呀，臭死了！苏小姐，你们别说宁渊了，他也很难受了。啊，唐小月，你知道自己应该站在什么位置上吗？你想回到之前挨打的日子吗？啊，你算什么东西？今时不同往日。为了陆北天的保护，我看你在这儿怎么活下去。你到底对我家人做了什么？你到底对我家人做了什么？怎么着，顾宁渊，你还不服吗？行啊，我带你去见个人。人带来了，小五，你怎么在这儿？我们五主接管了整个陆家的产业，当然可以坐在这个位置。原来你才是内鬼。你还利用金世泽这个变态给你当棋子？我用他？那我要重用一个覆灭我江州叶家的人吗？宁家？对，我是叶上的儿子，叶傲天的弟弟。原来如此，杀兄害父，灭族之恨，这一仗就由你顾宁渊来偿还吧。他们欺行霸市，草菅人命，死有余辜。顾宁渊，已经没有人会帮了，这里将变成你的地狱。哥，你现在还好吗？我现在应该做些什么呢？我一定会是你最坚强的后盾。陆北天，你醒了！陆北天，你吓死我了！月月，虽然我现在醒了，但是我动也不能动，我怕是以后不能保护你了。没关系，啊。以后我罩着你。谢谢。孩子，你们受委屈了。放心，我一定会给你们讨回公道。这些钱你们先用于日常开销，不够我再差人送过来。不够我再差人送过来，照顾好自己。我先走了，多谢吉祥。吉叔叔，我送你。那年夏天，名不见经传的东河科技打败风头正茂的马赫新能，东河科技股票一路涨停，被誉为当年最奇葩的黑天鹅事件。距离事件发生还有三天，我到底能做些什么？月月，你遇到什么麻烦了吗？我可以帮助你吗？这些钱，我有主意了。我知道我应该怎么做了，以后换我来保护你。小月，我自己来就行。哎，小月
，有的赚钱的事儿，你要不要跟我一起干？有个赚钱的机会，你要不要跟我一起？什么机会呀、啊？你不在意我之前和他们俩一起找你麻烦的事？这不都是过去的事儿了吗？你跟他们本质不一样。好，你说什么我就做什么，完美配合你。可是这个事儿，如果只有咱俩，人手不够。没问题，我帮你找人，绝对靠谱。成长，进来吧。我们家现在有点小，露露总好。你们好。今天的会议非常重要，所以我们一定要让陆总跟我们一起参加。好，好，嗯。请你，请你，啊、可以，可以。接下来我们主要的任务呢，就是收购市面上所有散户手里东河科技的股票，钱已经找到你们的账户了。那么，让我们一起加油吧！加油，加油，加油！<咳>再打一个，一二三，加油！啊，怎么回事？怎么回事？顾小姐，您的银行宝到账五十亿元。晚安。因马赫新能财务暴雷，导致股价大跌。东河科技顺势逆袭，连续涨停。你干什么吃的？一百亿全赔了！对不起，吴总，我也没想到。当初还是你推荐我买的这只股票。我知道最大的赢家是谁吗？是顾宁远。他怎么收到了消息？您放心，我一定要想办法让他全吐出来。赶紧滚！陆北天，我告诉你，我会用那五十亿把你们家的家产全都买回来，然后我们东山再起。嚯，这么厉害啊！我不是一直那么厉害吗？嗯。鉴于我这么厉害的情况下，我准备送你一个礼物。什么礼物啊？江江。这是什么？皇冠。难看死了。哦、哎，别别给我戴，这个好丑啊！<笑>我跟你说，戴这个，然后你再穿个婚纱，觉得巨美。哎、你现在趁我不能动，就可劲欺负我是吧？赶紧摘下来！拍照喽！哎，露露，顾宁渊，咱们又见面了，咱们又见面了。你怎么来了？<笑>我今天就要当着你这个植物人老公的面儿，把你办了。金世泽。这个变态，这个被犯人唾弃的变态，我一定不会放过你！呃、我就变态！不要疯子！月、啊、月、啊，你动玩要试试？其实则动不了啊！你动不了，那我就可要动动你的妻子了。其实则，我一定要杀了你！你不要动我！臭娘们！啊啊顾宁渊，你怎么在这儿？这个糖很甜，要不我抓着你。圆圆，谢谢你让我重新站起来。别给我戴，这个好丑、啊。<笑>我跟你说，戴这个，然后你再穿个婚纱，觉得巨美。我，陆北天，我会一直守护着你，一直到生命的尽头。
我爱你。